Thank you. Just a reminder, OCT is uh, using the light to uh, create a cross-sectional image of the uh, retina. Thì phải cũng nhắc lại các bạn nhớ là cái OCT này là dùng tia sáng để cắt ngang qua, uh, để cắt cắt ngang qua các lớp vòng mạc. So you get a picture like here. This is an OCT picture and this is a histology of the macula. Okay, so cái này là hai hình ảnh trên và dưới một cái là ảnh OCT một cái cách cắt ngang của OCT một cái là hình ảnh của của chữ học. So it's very easy for us to look at the uh, the images to interpret what are the uh, different structures in the retina. Cái này thì rất là dễ nếu mà thì các bạn thấy là dễ rất là dễ để mà phân biệt được các lớp của vòng mạc. I'm going to skip the uh, the so there are different features on the uh, OCT machine to allow you to look at the images and compare them from time to time. Thì các bạn có thể có nhiều cái vết cắt uh, vết cắt quãng mạc uh, ở nhiều lớp uh, nhiều cái 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 chiến lược cắt vết cắt khác lên lát cắt khác nhau để có thể mà so sánh cùng với, cùng với thời gian tiến triển như vậy. And it also has this normative value so that you can actually look at it and know if certain measurement such a thickness of the retina is different from the general population whether it's too thick or too thin. Cái này thì các bạn có thể là ngoài ra nó có có định lượng nữa, định lượng cái bộ dày võng mạc nó phụ thuộc vào cái từng quần thể dân dân cư tức là sắc tộc khác nhau. Nó có thể có thể nói là kết luận là cái này là võng mạc dày hoặc là mỏng. So when you look at a picture like the uh, Mac the map then the, um, the green is within the normal range and the red are usually indicating the uh, measurement is abnormal. Yeah, cái này là uh, cái này có thể nhìn thấy màu sắc này biết là có thể là nó bình thường hoặc là bình không bình thường với nhiều màu xanh hoặc là màu đỏ. Um, so um, we can look at the uh, cross section from the vitreous from the vitreous and all the way down to the retina. Các bạn có thể quan sát được từ nó từ từ vòng mạc trở xuống đến đến tận bóng, đợi, từ dịch kính xin lỗi từ dịch kính đến bóng mạc. The vitreous can be something within the vitreous. Cái này có thể nhìn thấy nhiều cái đưa thêm nhiều thông tin về cái dịch kính. Like in this case, like the calcium deposit of the astrohylosis. Đấy, cái này là hình ảnh của cái um, tinh thể ở ngoài trong dịch kính. And you can also see um, a dense hyaloid with blood. Các bạn có thể nhìn thấy cũng có thể nhìn thấy được cái màng hyaluronic sau dày lên. And um, you can see sometimes the vitreous is trying to pull away and the entire hyaloid can be easily seen on the uh, images. Cái này có thể nhìn thấy hình ảnh của cái dịch kính nó có cũng có kéo, màng hyaluronic sau có kéo tương tác với vòng mạc. You can actually follow sequentially how Vitreous macular tractions can cause a macular hole, like the example here. Các bạn có thể thấy nó có kéo cái màng màng hyaluronic sau và màng các cái màng các cái loại các lớp màng để mà nó gây ra ví dụ như trong hợp này là lỗ hoàng điểm. Between the adhesion for attraction, tractions when there are some structural changes in the retina. Cái này nó nó phân nó phân biệt giữa cái là chỉ dính vào hoặc là nó có dính và có cả có kéo có có kéo thì nó biểu hiện bằng cái gì bằng các cái biến đổi so um, the the traction can cause uh, splitting of the um, retinal layer depending on how severe the, is the traction. Cái có kéo này nó dẫn đến cái gì nó có thể làm cái trượt các lớp vòng mạc nó gây ra những cái biến đổi ở cái nang trong vòng mạc. And then we we look at uh, how uh, epiretinal membrane changes the structures of the macula. Các bạn có nhìn thấy cái màng trên bóng mạc nó có thể cái co kéo nó gây tổn thương nó thay đổi cái cấu trúc nó biến làm biến đổi của bộ cái cấu trúc bóng mạc. And then we talk about the um, the um, the pseudo macular hole. Nói tôi nói chúng ta nói về cái uh, giả lỗ hoàng điểm. And uh, and lamellar macular hole and how to make the distinctions. Và các cái um, lỗ lớp hoàng điểm làm sao để so sánh để 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 so, phân biệt được. So this is a partial thickness macular hole with uh, 
uh, splitting of the um, retinal layer. Thì cái này là cái một cái lỗ lớp hoàng điểm hay là lỗ một lỗ hoàng điểm một phần ấy. và nó có cần tách cái lỡ cách lớp mạc. So that is a lamellar macular hole or partial thickness macular hole. Đây gọi là lỗ lớp hoàng điểm hoặc là lỗ lỗ hoàng điểm một phần. So don't worry about there was a misspell there. So this is a the pseudo macular hole when there is actually no macular hole at all but you get uh, distortions of the macula creating a, the, a vertical shapes of the edges of the um, fovea. Cái lỗ hoàng điểm này thì nó cái lỗ giả lỗ hoàng điểm này thì nó hoàn toàn nó không phải không hoàn toàn không có lỗ hoàng điểm tí nào. Tuy nhiên cái màng nó có kéo nó làm biến đổi cái cấu trúc nó làm cho thành một cái, cái một thành một cái biến đổi cái vùng hoàng điểm nó thành cái, cái hình dạng như là cái lỗ uh, nó cái lỗ nó cái cái vùng hoàng cái lỗ hố trung tâm nó nó không được uh, mềm mại nữa mà nó sẽ được thành cái hình thẳng hình đứng uh, vuông góc đứng thẳng. Here more example of the same is caused usually by the presence of epiretinal membrane. Uh, cái này thì nó gọi là cái đúng lỗ hoàng điểm do cái màng chiếc bóng màng nó có có kéo cái uh, giả lỗ hoàng điểm. And a lamellar hole are typically like this with uh, significant thinning of the macula with splitting of the retinal uh, layer. Đây mà lỗ lỗ hoàng điểm mà nó có cái uh, nó tạo nó ra rõ ràng là một cái uh, cái chuyện lớp Okay. So there are more example of them. Đây là một cái ví dụ nữa về lỗ lớp hoàng điểm. Some of it can look very odd, very uh, strange appearances. Cái này nó nhiều khi cái cái hình dạng của nó nhiều khi nó là rất là rất là là đặc biệt. And more example of uh, lamellar macular hole and pseudo macular hole. Cái này nó rõ ràng một cái ví dụ nữa rõ ràng rất là rõ ràng về cái lỗ lớp hoàng điểm và lỗ giả lỗ hoàng điểm. Okay, so um, so we would then talk about uh, the um, uh, the classifications of macular hole. Uh, cái này nó, nó nó gọi là bắt đầu phân phân độ lỗ hoàng điểm phân giai đoạn lỗ hoàng điểm. And how it contrast with the uh, OCT features. Uh, tức nó tức là sao, làm sao mà để uh, nó, nó liên quan giữa với cái kết quả của OCT. So Dr. Gas describe a stage 1A macular hole where there are this foveal pseudocystic changes which clinically looks at a yellow spot but there is actually no macular hole and some people call that as an impending macular hole. Cái này nó gọi là cái uh, Ronald, Ronald Rush, cái ông tác giả Rush thì ông chia độ trên lâm sàng ấy, ông dựa, tức là cái lỗ là giai đoạn 1A, tức là cái giai đoạn mà cái hoàng điểm nó nó bắt đầu thay đổi tạo những cái nang ở trong hoàng điểm ở trên lâm sàng nhìn thấy như cái vết nó vàng màu vàng nhạt. Tuy nhiên trên OCT thì nó chưa có lỗ hoàng điểm và nó bắt đầu nó gọi là lỗ, giai đoạn giai đoạn rất sớm của lỗ hoàng điểm. And the OCT show and um, vitreo macular tractions with what we call pseudo cyst formations. Cái này nó gọi là trên trên OCT thì hình ảnh của nó có kéo vòng uh, màng hiếu sau cộng với lại có một cái gọi là giả giả nang ở trên trong bề dày vòng mạc. And um, stage 1B is when that traction is more severe and you get more cystic separations of the uh, macula đoạn 1B thì là nó rõ ràng là nó có bắt đầu co kéo mạnh hơn và nó có thể tạo nhiều cái nang hơn. Thì là thực sự là nhiều cái nang hơn trong bóng mạc. Still no hole. Và vẫn nó vẫn chưa có lỗ. Because you can see the top still intact. Thì tôi nhìn thấy trên cái đỉnh của cái đấy nó vẫn còn nguyên. Although it is possible the hole can uh, can form. Cái này thì có thể là cái lỗ nó sẽ tạo ra. If this keep pulling more. Cái này nếu mà cái có kéo nó, nó nó kéo dài hơn. In fact, that's what may have happened is that if this pull more, then you actually get a full thickness macular hole, either a stage 2 or stage 3 macular hole. Cái này thì nó thế quay lại lấy từ OCT ra thì có giai đoạn 2. And uh, by this time, it's not likely the hole will close by itself, but before that when the vitreous separate without tearing the uh, 
retina, mm. this may go away by itself. It may get better by itself. Cái này thì có nói lại có như này này cái 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 giai đoạn 1B cái giai đoạn 1 2 thì nó là lỗ học điểm rồi thì nó, nó khó tự liền đến giai đoạn 1 này, này nếu rằng trong trường hợp diễn biến có thể một cái tỷ lệ nhất định mà khi cái dịch kính ở màng nhĩ sau nó tự bong ra và có thể là phục hồi tự phục hồi. Được. Tự biết tự biết được. And then you have a um, descriptions of a stage 3 macular hole where there is um, still vitreous attached to the surface but you have a full thickness macular hole. Cái đoạn 3 nói đến đoạn 3 thì nó là có vẫn có cái sự uh, có, có kéo cái dính của uh, kính. Tuy nhiên là nó là đầy, uh, lỗ hoàng điểm hoàn toàn. When the vitreous pulls away, you get this stage 4 macular hole with a small uh, pseudo operculum lying in front of the macular hole. Cái này là nó ví dụ như cái này các nhìn thấy là nếu giai đoạn 4 thì là cái mà nếu sau nó tách hoàn toàn ra thì kính nhách hoàn toàn ra thì có thể có thể có nhiều cái nhìn cái, cái mảnh này giống như là cái giảng giả như cái mạng. And the whole usually are quite mạng. big. They are usually about 400 micron in size. Các bạn có thể đo được ít nhất là nó 400 micro, micron ở bên trong. Okay. So uh, the uh, new classifications of the macular hole according to OCT are done much more simple. You uh, you describe them as small, medium and large. That's it. And some th these are some of the examples of the holes. We will no longer classify it as stage one, two, three, four. You, you, you have to understand most of the reason that we make classification is because it allow us to, to predict prognosis and plan management. Tại sao lại cái phân độ bởi vì các bạn phải hiểu là cái phân độ chúng tôi biết là phân độ để dựa đấy có thể mà tiến hành mà tiên lượng cũng như quyết định là có điều trị cái phương án điều trị. So in the um, OCT machine, you can use rulers there to actually measure it. The, um, when you measure, there are two places you can measure. You can measure the narrowest part or the widest part. And uh, the measurement that À, tuy uh, các bạn vẫn hỏi là về thì làm sao đo được cái OCT cái độ rộng như thì um, thầy trả lời thì chúng tôi là chúng tôi sẽ có thể đo được bằng bằng cái thước trên OCT tuy nhiên là đo ở vị trí nào thì có thể đo ở vị trí nó phải đo tất cả theo nhiều thông số ở vị trí hẹp nhất vị trí rộng nhất và chiều cao so you should measure the um, the this portions of the um, on the OCT to estimate whether it is small or large cái này có thể phải đo cái 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 tỷ lệ tương quan của nó để biết là nó rộng hay hẹp. You see the reason why they classify them according to the size because it predict how well they do with uh, treatment. Uh, cái này tại sao lại phải đo phải kích thước vì nó người ta để để người ta quyết định là làm thế điều trị như thế nào. So the original gas classification for the stage one, which is not a hole. We now call it vitreal macular attractions. Half of them will get better by themselves. phân chia dạng của gas thì nó chia thì tiến thấy là nó có thể tiến triển của cái bong dịch kính sau hoàn toàn và nó có thể gây ra cái để đóng tự đóng được tự phục hồi được. So remember the new classification according to OCT. There's no stage one. Stage one is vitreal macular attractions or vitreal macular adhesions, right? Uh, cái này thì uh, phải nói là phải nói trên cái phân loại mà dựa trên OCT mới thì không có không có giai đoạn 1 tức là không không có cái chỉ có mỗi cái co kéo dịch kính võng uh, võng mạc và và dính võng mạc thôi. And then depend on the size of the hole. For a small hole, you could treat it with dull surgery or you, you can treat it with just injections. Uh, 
cái tại sao lại đưa cái quyết định này chứ vì nếu mới lỗi mà nhỏ thì người ta có thể quyết định là có thể là có thể dụ phẫu thuật nhưng cũng có thể là tiêm The options of the injections are either an enzyme in this case is ocreplasmin or even just a sing a gas bubble and with a small hole there is a good chance the hole can close À, cái nỗi mà nhỏ này thì có thể chúng tôi sẽ tiêm một cái loại cái loại men là ocrin plasmin nó cái, cái tiêu sợi huyết thì cái này tiêu tiêm vào thì uh, với cùng một cái một cái bóng rất nhỏ thôi thì mình có thể bóng bóng khi, khi rất nhỏ thôi thì có thể làm cho lỗ tự lít được. Both the enzyme and the gas work by creating a vitreous separation. Cả cái cái bóng khí và cả cái uh, cái cái men này nó đều hai cái tay được tác dụng với nhau để làm cho tách hoàn toàn cái màng dịch kính sau. Ví dụ sau. Therefore it's important to know that the vitreal macro traction has to be less than 1.5 has to be less than 1 and a half sorry 1500 micron or 1 and a half centimeters. Uh, mini okay, meter, sorry. Okay. Các bạn phải chắc chắn là vì tại sao phải khi tiến hành cái này thì chắc chắn là cái co kẹo dịch kính sau ấy thì nó phải ít nó phải ít hơn 1500 micromet. So small hole, small tractions. V lỗ nhỏ và cái cái co kéo cũng như là là là, là ít. Then you don't have to have surgery. Không cần phải phẫu thuật. Otherwise, the other one needs surgery. Uh, nếu mà trong trường hợp ngược lại là còn lỗi bắt đầu rộng thì chúng ta phải phẫu thuật thôi. Okay, so that's the newer OCT classifications. And we all know when you have surgery, the success rate is quite good. It's over 90% closure rate, especially if you do vitrectomy plus peeling the internal limbing membranes. Thế phải nói là cái kết quả phẫu thuật này thì nó có để đóng lỗ thì nó tiến ra thành công được trên 90%. phần trăm. Thế phải là cái này phải nói là kết quả thành công cao thì dựa vào thứ nhất là các dịch kính thứ hai là phải bóc được màng ngăn trong. Still some of the cases doesn't close although it's less than 10% and those are the example of those cases that doesn't close. Một số trường hợp mà đấy những trường hợp thất bại dưới 10% trăm thì nó có nhiều nguyên nhân. Either the whole is quite large in fact more than the, um, 400 micron in size or it's been there for a long time. Ví dụ như chẳng hạn là lỗ tại đường điểm tới 4 chẳng hạn hoặc là cái lỗ hàng điểm rất là rộng trên 400 micromet và thứ hai nữa là nó kéo rất lâu rồi. A traumatic macular hole will have a harder time to close than the idiopathic macular hole. Uh, cái này cái những cái trường hợp mà nó cái bị nguyên nhân khác chứ không phải là trường hợp là nguyên nhân uh, nguyên tiên lỗ hàng điểm tiên phát chẳng hạn. Or if it's associated with chronic macular, uh, chron sorry, uh, or it's associated with myopic degeneration. I'm going to give you some examples of OCT features that kind of uh, help you to appreciate some of the changes. So this case is a patient with. Um, Uh, melanated nerve fiber layer. Cái này ví dụ như OCT nó nói cho bạn nhiều thông tin, ví dụ như trong trường hợp này trên lâm sàng. So bạn nhìn thấy có một cái còn gọi là myelin ở cái sợi myelin còn sợi myelin ở lớp sợi thần kinh ngoại ngoại biên ngoại thái dương. So where do you think the changes is going to happen? Các bạn nghĩ là nó sẽ cái gì thay đổi? Okay. So in this picture, where the changes are, where which layer of the retina you think the change will will be there? Is that the ganglion cell? So the. Các bạn này bạn ấy bảo là cái hiện ra trên lâm sàng thì nó là nó gây ra cái chết tế bào. So it will be in the nerve fiber layer where there's increased thickness compared to the normal portions of it. You have to understand this image is taken off the macula, so the retina there is usually thinner, and it doesn't have that kind of macular contour. And that's why the uh, it looks like very thin retina, but that's the case, and this area is thicker. Okay. 
các bạn nhìn thế này thì là vết cắt mà không có hoàng điểm vết cắt không hoàng điểm thứ nhất là bạn nhìn thấy nó không có cái cái vòng um, cung lượn của cái của cái bộ, um, hoàng điểm thứ hai nữa là nó có, có vẻ như dày mỏng hơn nhưng mà cái đấy là, là nó vóc bạn cứ biên các bạn nhìn có lớp có chỗ đoạn thì dày hơn một chút what is this cái này là cái gì ạ I'm, I'm gonna go to the back đi uh, cuối hỏi các bạn ở cuối what do you think that is it's cotton so cotton wool spot cotton wool spot các bạn một bạn trả lời là nó là lộ cái 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 bông cái cái bên so it's the same it is affecting the nerve fiber layer but it is affecting a very large area of the uh, uh, nerve fiber layer cái này là lớp sợi thần kinh nhưng mà đây nó nó lại uh, uh, nó rất là dày ở trong lớp sợi and it causes some shadow underneath this blocking the light from coming in if you saw that whitish area so the light can't get through cái này thì cái này bạn nhìn thấy nó có cái nó là tạo một cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng che lấp ấy cái bóng cái che cho cái cái tia OCT nó đi về phía sau so cotton wool spot is the swelling of the nerve material that get disrupted cái này, cái xuất hiện mềm này xuất hiện bông này nó là gì nó là là nó là cái nó là uh, nó là cái lớp sưng lên của cái lớp sợi thần kinh so um, lên. so what is this cái này là cái gì? I think it's the swollen um, um, nerval fiber, fiber. So, uh, right. So it's a retinal arterial occlusion with swelling of the uh, retina. Yeah. So there's a small cholesterol. Cái này, cái này nó là một cái tắc trong mà chúng tôi bóng mạc cũng nhìn được cái điểm. Uh, cái là quan điểm nó bị trắng bệch và nó phồng sưng uh, nề và thứ hai đây là có cái uh, cái um, cholesterol nó 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 làm cái đường tắc ấy. So it is at the bifurcations of that branching arterial and causing retinal edema and a cherry red spot. Cái này nó mới gọi là nó gọi là cái hiện tượng gọi là nó làm nó tắc trong mà chúng tôi phóng mạc nó gây làm phóng mạc của trung tâm nó bị phù lên ấy, và nó gọi là hiện tượng nó cherry spot tức là cái hiện tượng hoàn điểm bánh đào and the swelling involved almost the uh, entire inner retinal layer à, cái này nó làm uh, sorry nó làm phồng lên của võng mạc uh, của võng mạc ở uh, uh, quanh hoàng điểm because the blood supply for the retina comes from the retinal layer mm. and the outer layer is getting blood from the uh, circulation from the choroid that's why the outer layer is a little bit better looking than the inner layer. Tức là thì diễn giải tại sao cái lớp võng mạc bên trên nửa lớp võng mạc bên trong thì nó bị phồng lên và lớp võng mạc bên ngoài thì nó outer inner thì nó sẽ mà inner thì nó lại vẫn bị vẫn bình thường tương đối bình thường bởi vì nó được cung cấp máu bởi vì lớp phác mạc nó không phải ít ảnh hưởng hơn cho ở bên trên. And uh, I'm going to talk about macular edema and the different appearances of it. And um, they can be various different shapes depending how the flu is being accumulated within the retinal layer. In this picture, it also show a wrinkle posterior hyaloid phase with a partial vitreous separations. Cái này có thể nhìn cái cái màng hứa sau ấy, nó không phía sau không hoàn toàn. And when you have macular edema, you can have this uh, exudate that is there. Cái này các bạn trên phù hoàng điểm thì các bạn thấy có cái xuất tiết cứng ấy, các bạn nhìn thấy trên nó trên bầy dày bóng mạc, trên lâm sàng với cũng so sánh với trên OCT and you can see that in the OCT as collections of these clumps of materials some of them can be very large and some of them can be small so those are the exudate and um, there are more examples of it today, but I was, there was um, 
What about this one? Anybody know what this is? Okay. Cái này là cái gì các bạn có nghĩ là nó cái gì? Um, she didn't want to share that with you in Vietnamese, so you want to give the answer? Okay, so, uh, so I think there's a little bit more than the retinal schizes, and um, so, but we'll go through that. So, so retinal schizes, as it was suggested, can be Basically, it's a splitting of the retinal layer. Cái này thì các các bạn, tôi cho đưa ra một cái ý là cái cái lớp bóng mạc này thì nó đấy thì nó là cái lớp bóng mạc trong và ngoài tách ra nhau. Typically, you have these strands of tissue that still. Các bạn nhìn thấy có cái cái cầu nối hai giữa hai phía hai. And that's how you recognize it. So the the retina is still are not separated but split. Cái này nó hoàn toàn nó không không tách khỏi ra hoàn bong hoàn ra giống như là bong bóng mạc nhưng mà nó and sometimes you can see some tractions there. Các bạn có thể một số trường hợp có thể thấy co kéo. And uh, and depend on the layer where the split happen, it can be the inner retinal schizis or outer retinal schizis. Do you know when you see the inner retinal schizis? And, and, and a, uh, when do you see inner retinal schizis? When, when do you see inner retinal schizis? In, in cases of You can have splitting in the very superficial layer or very outer layer, right? So in the inner layer, usually you see it in the um, juvenile retinal schizis, in congenital cases. And the outer retinal schizis you see in aging, kind of degenerative senile retinal schizis. Uh, bóng mạc ở phía trong thì nó thường hay là cái bóng mạc ở gọi là thần kinh hay là trên ở liên quan đến xác nghiệm các giải tính là xác nghiệm ở cái đấy lớp bóng mạc ngoài phía dưới thì nó liên hay gặp ở người già là thoái hóa cái bóng mạc thoái hóa. So it is important to uh, distinguish between retinal schizis and retinal detachment. We all kind of understand that this looks like a retinal schizis because the retina is more transparent, they don't usually move. And um, they are not associated with any uh, scarring compared to a retinal detachment where you can have some scars. When you use OCT, it's much easier to make the distinctions. So that is a retinal detachment when the new sensor retina separate from the RPE. And that's a retinal detachment. When the new sensor retina separate from the RPE.
and you can have everything in the same eye. Let's say in the retinal cases, that is say outer retinal cases. And you also has a retinal detachment where the retina has separated. Okay. And that can be seen in myopic degeneration, myopic uh, macular schizes with detachment. So now back to that questions, the first pictures. So yes, so that is a schizes. So it's much, now you know that it's just, it's more than just schizes because you can describe it. It's a, that is a, the, there's also a, lamella macular hole because of the splitting splitting of the uh, retinal layer okay uh, and this is an inner retinal schizis because you can see the outer retina is not involved so the so the full answer for that picture will be inner retinal schizis and lamella macular hole. Câu trả lời mà đầy đủ nó thứ nhất là có tách lớp bóng mạc trong tách lớp tách lớp trong của bóng mạc và lỗ lớp hoàng điểm. And uh, we also know the um, the layer. This line here is called the ISOS junctions. Basically, basically, it is uh, abbreviation for inner segment and outer segments of the photoreceptors. But uh, Rick Spey thought that this line, that ISOS junction, actually represent the ellipsoid area of the photoreceptors. So you see in some of the publications or report that people would describe an ellipsoid zone or ISOS junctions. They have talked about the same line where the photoreceptors or the outer segment of the photoreceptors is uh, is present. I'll explain to you later on why it's important to recognize this uh, area. So here is a picture of a patient with right and left eye with the disruptions of the ISOS junctions and the outer segment of the fovea. What do you think this is? Sorry. Go ahead. Trauma. So it is a form of trauma. Um, so it is a solar maculopathy. It's from the sun. Damage to the outer segment of the photoreceptors. 
and um, and you can see the arrow pointing the area of the disruptions. Now people have recognized the OCT features of the solar maglopathy. This is when people look at the sun and get sun damaged to their fovea. And the damage is concentrated in the outer segment. Well, with, what about this case where there is also another disruption of the uh, ISOS junctions or ellipsoid song? And it's only on this eye, the other eye is normal. And the person never looked at the sun. So it's also trauma, but different kind of trauma. So the patient has macular hole and has surgery to close the macular hole. <laughs> so even when the hole is closed, the vision doesn't always come back good. It's because there is a disruption of the ISOS junctions or the photoreceptors. So looking at the picture, this is a lot better than before, but the vision stays about 20, 100, 20, 70 never improve after the surgery. This is the case when the doctor is happy, the patient is not happy at all. But at least you can explain to the patients why the vision is not getting better after the surgery. Because the, because the photoreceptor never completely come together and repair itself. So this is a patient with age-related macular degenerations with this scar in the, in the macula. What, what is this one? This is another similar patient having the same kind of scar. And there's another patient of the same thing. So that is the clinical pictures. You can see the actually the macular degeneration and this is the change and this is also the change. Are they the same thing or they are representing different things? And, and what's it? what is it? Any idea? Any idea? The green one may be new blood vessels. So this is a feature that people recognize more now. It's called outer retinal tubulations. So, so what is outer retinal tubulations? You, you can see them in these areas and uh, that are different from the cystic changes like cystic macroedema. So 
is caused by the retinal degeneration when the retina kind of reforms itself in the little tubes. Vì cái này nó là cái võng mạc nó 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 tái tạo lại nó thành như dạng như dạng ống ấy. So there's a little tubes that you have looks like blood vessels, but they are not blood vessels. They are actually retinal tissues, photoreceptors that get kind of uh, reorganize themselves. Okay. Cái này thì bạn thấy nó không 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 nó có cái hình dạng cũng như mạch máu. Nhưng thực ra nó là cái lớp biểu mô sắc tố võng mạc. Nó à không phải lớp võng mạc cảm thụ nó cuộn lại. And that tạo lại cấu trúc tái cấu trúc lại dạng. And you see that in chronic retinal degeneration. Cái này nó nó là cái thay đổi thoái hóa của hắc võng mạc. In the macular degenerations in the advanced form of macular degenerations nó ở cái thể cái thể gọi là thể võng mạc thể thể bao nhiêu tuổi già em đi tiến triển and also in retinal dystrophies like retinal degenerations cái này nó một số trường hợp khác nó là nó xảy ra trong trường hợp như cái teo uh, của võng mạc hoặc uh, loạn dưỡng võng mạc hoặc là 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 thoái hóa võng mạc so there are some more example of it you almost also say uh, this happened to be a cut on the surface so you can see oops you can see here is the clinical pictures of a area of uh, retinal degeneration from macular degeneration you can see that the tubes get cut on the scan and those, and those are cut cross-sectionally so going back to this picture, the green one is the outer retinal tubulations. The red circle are just cystic fluid in the uh, in the retina from macular degenerations. Quay ngược trở lại thì cái hình ảnh màu màu xanh ấy, thế nên là nó gọi là hiện tượng gọi là là cuộn của lớp võng mạc ngoài thành hình ống. Còn ở bên này nó sẽ tổn thương. Và những cái đỏ kia nó là những cái nang dịch của cái võng mạc. Okay, so we. So when we look at the choroid area, you can see drusens. You can see in here; those are hot drusens or calcific drusens. And these are soft drusens. And this is a pigment epithelial detachment. So this is actually a Kind of polyp lesions, polyp a PCV. So you can see, just looking at the appearances, you can tell the difference between the features of them. And here is an example of uh, a central serous choroidopathy. Where you have a serious detachments of the retina. The photoreceptors are pulled away from the RPE. And, and typically, you have a small pigment pathology detachment. And they leak fluid. So, the differential of um, a differential diagnosis of um, these subretinal fluid can be either from what we just show you central series or like optic nerve pit or even from scleral inflammations cái này có thể mình so sánh cái bệnh đó trên dịch với tức là chỉ đơn phân biệt với các khác khác như là optic pit là cái huyết gai thị bẩm sinh cái cái lỗ cái gai thị bẩm sinh uh, hố gai thị và thứ hai đó là ví dụ như một trường hợp ở thứ hai đó là nó có viêm nhiễm nó gây bong and they all exuded the retinal detachment cái này nó không phải là cái bong 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 xuất tiết here's and um, I'm sorry to get cut off but here you you have a another example một cái ví dụ so what do you think this one is bạn nghĩ đây là cái gì? With the list of differential that I just show you, which case you think it belongs to? <laughs> okay, 
A any ideas? Okay. So what is interesting is that you have skis, skises, and different layer of skises. You have the inner retinal skises in involving the inner retinal layer and the outer retinal skises involving the outer plexiform layer. And you also have a focal retinal detachment. And you can see it in in the different layers. So you can see clinically there is a small optic nerve pit in a 12-year-old boy. So I just want to emphasize to you that when you look at OCT, you should not forget there's a patience to look at because the OCT doesn't help you very much. But if you look at the patients and look at the OCT, then you know pretty quickly that what's happening. So don't forget to look at the either the patients or the or the fundus photograph to get a better idea. So the patient underwent surgery for retractum in a, in a posterior separation with gas injections. And you can see the, uh, the subretinal fluid went away and so as the skisis changes went away. With the improvement of the visions. Sorry. The visions get better. Okay, so what is this one? A any idea what it is? Is it uh, a pigment? But, uh, anybody who, who thinks it's a pigment epithelial detachment? No, okay. Who thinks this is a uh, cystoid macular edema? No. <laughs> All right. All right. So are you all right? So it is not a pigment material detachment. It is not. In fact, if you look, there are little changes elsewhere in the retina, not just in the fovea. And if you look at the pictures, you can actually see them. So um, you can see them on the clinical pictures that you get little bubbles. So they are subretinal peripheral carbon bubbles. And they have very special features that you can recognize it by just looking at it. People describe this as omega sign. And the reason for that is this bubble of perfogam carbon fluid casts a shadow into the uh, tissue underneath it. And creating this part of the omega symbol. It is because the perfogam carbon fluid has a different light reflection than water. It also stretches the, the tissue around it, so making the tissue next to a little bit slightly more dense. So 
So fortunately, right next to it, you have this cystic swelling. Bạn thấy bên cạnh thì nó có cái có cái nang nó phồng lên. You can see there's no shadow. Và không thấy có có cái có cái bóng che khuất hình bóng che khuất. It's not perfectly round. Nó hoàn toàn không phải là. So it's a nó có gì xung quanh cả. Pocket of fluid from like inflammation from CME that collected within the retinal layer. Cái này có thể là nó về có một cái bóng dịch viêm nhiễm rồi thôi. Trong... So this is an omega sign and this is not an omega sign. Cái này nó không có cái dấu hiệu của omega. So what about this one? Cái này cái gì ạ? Is this another pigment pathology detachment? Có thể có là một cái bóng biểu sắc tố không ạ? Or is it uh, a drusen? Có thể là drusen được không ạ? So how many people think it's A? Có thể các bạn nào nghĩ đến nó là A thôi không? Bóng bóng thanh dịch biểu sắc tố. How many think it's B? Các bạn nghĩ đến bóng bóng xuất hiện biểu sắc tố là thực trường phương án B. How many people think it's a choroidal neoplastic membrane being a C? nếu mà là có cái tân mạch cái mạc tân mạch uh, hắc mạc thì là C. And how many people think it's D? So I mean everybody not I, I didn't see a single hand. So either you are um, not committing or you don't think any of this answer is the right answer. Các bạn có thể là các bạn không 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 uh, tập trung vào uh, hoặc là các bạn không không biết là cái nào là đúng hay sai. Thì And I see that not everybody is sleeping, so only one person is sleeping. Tôi đi đùa là chỉ có một một người ngủ thôi chứ đấy. So các this is the uh, picture of the patients. You can see this yellow orange material in the macula. Cái đây cái nhìn thấy trên hình lâm sàng các bạn nhìn thấy có một cái hình ảnh nó màu vàng ở phía dưới của bóng mạc. And when you do the force in angiogram, there's no hyperfluorescence that you will see in either a pigment detachment or a CNVM. Cái này cái nào bạn không không thể nào thấy là bóng biểu sắc tố được bởi vì là trên hình quang nó không có tanh hình quang. So this is what we call a adult vitelliform uh, maculopathy. Cái này nó gọi là cái bệnh bệnh bóng mạc hình hình trứng à của người lớn. Where this Kind of lipid protein material accumulate. Cái này nó là cái cái chất dạng lipid nó động lại, đầu lắng động lại thôi. They accumulate on the under surface of the RPE and the choroid area. Cái này nó lắng động ở phía dưới của bao hạ của biểu mô sắc tố không? Nó ở giữa biểu mô tố biểu mô sắc tố và hắc mạc. It's important to recognize this because you do not give them intravitreal avastin. Cái rất quan trọng bởi vì cái này này các bạn đừng có mà can thiệp và mà tiêm mà vaccine cho bệnh nhân. It's because it doesn't change it. Bởi vì cái này nó không có thay đổi gì cả. And uh, this patients you just need to be follow. Bệnh nhân này chỉ cần thiết mỗi là theo dõi thôi ạ. And um, I, this was described a long time back. I'm just going to give you the pictures or, or the comparison between the how to recognize them usually they are younger patients cái này thì để cho cái bảng này so sánh phân biệt giữa cái cũng cái bệnh này nhưng mà người trẻ và người lớn người già lớn tuổi because age really macular degeneration usually 55 or older this is usually younger cái này nó bình thường cái bé tuổi già nó phải trên 50 tuổi nhưng mà cái này 40 tuổi nó cũng trẻ hơn and the vision are usually better than the macular degeneration patients sorry the the visions is yeah. the uh, and if you have the way to test them they have abnormal EOG and for the adult they don't have any genetic predispositions and for the the best disease of it, uh, the uh, the telephone dystrophy, they tend to be autosomal dominant. 
này bệnh trên bệnh best tức là bệnh uh, thoái hóa dình đầu đỏ trứng ở trẻ ở người trẻ thì nó là nó là thoái hóa nó là di chuyển theo gen trội. So these some are some of the examples of the pictures of the um, adult with telephone maculopathy with autophorescence showing abnormal autophorescence in the macula area. Cái này thì bạn thấy trên trên ảnh chụp ấy nên nó thấy là hoàn toàn trên chụp hình quang thì nó cũng tương đối bình thường. And then you can see the uh, OCT features in this case the uh, the vitelliform material the lipofusion material fills up the entire space there as you can see on the fluorescent angiogram and they can be hyperfluorescence and they won't get better with avastin injections so this is another case of a geographic atrophy of macular degeneration. And you can see the clinical photograph where the geographic atrophy is. You can see the choroid, choroidal vessels because the LPE and choroid capillaries is gone. Cái này các bạn có nhìn thấy rõ ràng là cái gọi là cái teo biểu sắc tố và nó thể lộ rõ cái mảnh máu hắc mạc. And on the OCT, you can see it's the same thing. You see the missing LPE and the missing core capillaries. And because of their, their absence, you can see the light can come through and creating these artifacts. So, um, for age-related macular degenerations, you um, can look at some of those features. On um, here, you get the choroidal neovascular membrane. You get this cystic changes in the uh, intraretina. You get blood underneath the retina. Cái này thì các bạn nó gọi là cái bệnh thoái hóa tuổi già, thì gọi là MD thì nó đấy các bạn trên cái hình ảnh mô tả của cái cái bệnh là như vậy. And you can have drusens, and you can have this choroidal neovascular membrane. Cái này nó có thể đấy là một bên bên phía trước kia là cái drusen, bên này là cả cái mền màng trên mạch. And what's good is that you can see all those changes in um in uh, on OCT. Cái này có thể thấy trên người trẻ người già thì thấy thấy nó thay đổi trên OCT. So you can see the subretinal hemorrhages. You can see the intraretinal fluid. Cái này có thể thấy dịch dưới võng mạc này, thấy có dịch ở trong nội nội võng trong trong bề dày võng mạc. And I'm going to show you even the better pictures. Cái này có thể nhìn lên trên ảnh khác này. So you can see the the correspondence between the cartoon and the uh, and the OCP pictures. So sánh giữa trên giải so that looks pretty convincing for the changes you see. You see the subretinal fluid. You can see the um, this area of the pigment pedal detachment. You can see this choroidal neovascular membrane with blood. Here's another example where you can see this blood is sticking to the undersurface of the retina. You can see intraretinal fluid. You can see the cordial glass membrane with blood and the pigment pedal detachment. Okay. So um, this picture here, I can tell you a patient with macular degenerations and was getting treatment with avastins and come back to you in the follow up and this is what you see. What do you think happened? Uh, quay lại cái diễn đại OCT cho bệnh nhân bệnh thái hoàn tuổi già và tiêm thuốc sau đó theo dõi thì cái gì xảy ra? Any ideas? Có ai có ý kiến gì không? So is it just a pigment epithelial retinal detachment? How do you think there's a pigment, ep pigment epithelial detachment? 
ai có ai nghĩ được cái này là mau, mau biểu sắc tố no hands it this from the submacular fibrosis cái này nó gọi dạng uh, sơ hóa dưới vùng hoàng điểm dạng đĩa a the acrodinewas membrane cái uh, màng tân mạch uh, màng tân mạch màng tân mạch hắc uh, mạc thank you this one hand went up okay and uh, and a uh, pigment epithelial tear cái tách cái rách của lớp võng mạc biểu mô sắc của võng mạc two hand ran up three hand ran up good so uh, so this is the pictures of the patients before getting treatment for avastin cái là hình ảnh mà trước khi oh. điều trị so you can see the uh, forcing angiogram showing a uh, pigment epithelial detachment You can also see on OCT there's a pigment detachment and cystic changes within the retina. Cái này là cái trên lâm sàng cái cái hình ảnh của oxy thì thấy có có cái loại tế bào thì ở đây nó có biểu mong biểu mô sắc tố rõ này và có cái giờ có cái cái nang trong võng mạc. So this before the treatment, this is after the treatment. You can see the RPE get disrupted. Thì cái này là thấy trước điều trị sau điều trị thì nó lại cái màng cái lớp biểu mô sắc tố bị rách. And RPE tear is a complications of treatment with either anti-VEGF or laser or even nothing. It can happen as a complications of macular degenerations. Mà cái cái rách lớp võng mạc này thì nó là một cái biến chứng của dù là mình có làm uh, tiêm avata tay mình laser hoặc không làm gì cả nó cũng là một cái biến chứng của bệnh. So cái let's gì? go back to that picture. You can actually see this is the RP layer and it's broken and that actually the RP scroll curve in. Cái này thì các bạn có thấy trên cái lớp nhìn cái lớp biểu mô sắc tố nó có một cái rách và một cái lớp biểu mô sắc tố bên tay phải nó bị nó, nó bắt đầu nó quay nó cuộn lại. So when an RP tear happen, the RP will rip and you kind of curve. Cái này khi mà cái cái gì xảy ra khi mà lớp biểu mô sắc tố nó nó bị rách ấy thì nó làm nó quay nó cuộn lại. And um, when you look at the clinical picture, it's actually quite easy to appreciate. Cái này cái cái nhìn vào cái ảnh này trước kia điều trị so this was the pigment epithelial detachment and it ripped and uh, so the rp here curved up and có nhìn thấy trên này nó có bong biểu sắc tố này cả cái võng mạc biểu sắc tố nó bắt đầu có cái dấu hiệu cuộn and leaving this area here without any rp cái này nó ở nhìn cái vùng đấy nó không có biểu sắc biểu sắc tố and that's why you have this area of hyperfluorescence because the rp has pulled away And this hypofluorescence because there's more than one layer of RP that's blocking the fluorescence. Thì nhìn trên hình ảnh hình quang ấy, cái vùng mà có tăng hình quang, nó gọi là hình quang thì rồi mất biểu sắc tố nó không có hình ảnh hiệu ứng cửa sổ, ở hiệu ứng tại hiệu ứng cửa sổ. Tuy nhiên thì ngược lại cái phía đen sẫm ít là bởi tại sao nó lại bị giảm hình quang? Bởi vì nó bị hai lớp biểu nó cuộn lại thành hai lớp biểu sắc tố nó càng che lớp nhiều hơn. It doesn't always have to have a bad vision if the fovea is in here within the area of the rpe still remained even though there is a redundant rpe the vision is fine because the rpe is still supporting the photoreceptors cái này cái hình bệnh nhân này thì lực lượng không tồi đâu bởi vì sao bởi vì tại vì cái vùng trung tâm nó lại bị cái lớp mặc dù cái lớp biểu sắc tố này nó cuộn lại nhưng nó vẫn hoạt động và nó làm uh, giúp đỡ cho cái lớp uh, cái bào quang thụ and if the if the fovea is here then it's not good cái vùng mà ngoài fovea sát với fovea kia thì nó không tốt lắm đâu. That will be the same as an area of geographic atrophy where there's no RPE and the photoreceptor will slowly degenerate. Cái này vì thế mà nó mất biểu mô sắc tố và nó làm cho cái lớp cái quang thụ nó bị thoái hóa đi. So for this patient, the fovea is here, which means here. So his vision is actually is not affected by this complication. Thì vì vì nhìn thấy cái trên tổn thương trên cái fovea thì mình thấy là nó không không ảnh hưởng nó làm không làm cho giảm thị lực. I guess not as yet until he has other problems. Nó có thể đợi có thể nó xảy ra cái tình nó có thể diễn biến tiếp. 
So here's another example. When you have such a large pigment through detachment, they are more prone to form an LPE tear. Doesn't matter what you do, whether you inject, you laser, or you do nothing. It, it, will, it, it can happen. So in this case, the rip actually happened in both the top and the bottom of the LPE. The and basically ripped on the superior pole and they also rip in the inferior pole and you have redundant LPE here. And you can see the RP layer here is extra thickened. Okay, so um, now in other patients, vision is very good 2025 and 2020. And this is what you see on the OCT. So, any idea what it is? So, the, of course, the changes is in the right eye where this funny looking thing is. So, this is what we call a focal choroidal excavation. This paper is in 2011, so it's about six years ago now. So they describe whether this excavation is, whether the retina also follow the excavation when it's called conforming or it doesn't follow the excavation that stays on top with fluid in between is called non-conforming. I just going to go back to these pictures. You can see this eye is a little bit myopic because there is this staphylomatous changes, this curving out. So this one is the same. So what, so what you see here is an exaggerated or a very focal area of a staphyloma, basically. And um, the, uh, the paper described several different cases, and um, usually they are not a problem, so whether they are conforming or non-conforming. But in some of the cases, for instance, the case that they describe, they can form a choroidal neovascular membrane that can see in an in angiogram. And, and this patient was treated with anti-VEGF to dry it up because there was this subretinal fluid that occurred from the leakage of the, the cordial membrane. And there's also the uh, incident where you've seen bilateral focal choroidal excavations. There's also a very uh, strong association with the presence of central serous choroidopathy, a CSR. So when you see a focal choroidal excavation, it is not completely benign. You need to think of the possibility that it could be 
or the New Wasp Membane Association. It also could associate with central series. Cái này nó có thể kết hợp với cả bệnh uh, tân mạch khắc mạc và có thể uh, ta. Bình sĩ với học trung tâm dịch. Otherwise, you can just follow them. Uh, nếu mà không có thì mình chỉ cần theo dõi thôi. And here are some of the choroidal um, lesions that you can see. In this one here is a choroidal hemangioma. Cái này bạn thấy một cái tổn thương khác của vùng uh, của biểu mô sinh tố. In here is a choroidal melanoma. Cái này có là cái cái hắc mạc này. You can see the consistency of the choroid is different from a hemangioma lesions from a melanoma lesions. And on top of that, on top of that, the um, the melanoma lesion has much abnormal RPE layer than the hemangioma lesions. Melanoma thì là melanoma thì là lớp biểu mô sắc tố tương đối bình thường trong có đó uh, u mạch thì nó bị tổn thương lớp biểu mô sắc tố. And sometimes they are seen with associations of subretinal fluid in the case of hemangioma. Đây trên có thể nó có thấy có cả dịch ở dưới bóng mạc. Or any intraocular tumor can be seen with uh, subretinal fluid. Bất cứ một cái u nào nó có thể gây ra một cái They can cause exudative uh, dịch ở dưới bóng mạc. They can cause exudative retinal detachment. Nó có thể gây ra một cái bong uh, bong bóng mạc xuất tiết. Okay, so um, here's the patient. The there's some bad color here, but this is the false angiogram. Anybody have any idea what this is? Cái này là cái hình ảnh trên là, là ảnh chụp cái mắt ở dưới là hình quang các bạn có ý kiến gì về trường hợp này không ạ? The patient has some chronic visual losses. Bệnh nhân này bị uh, mất thị lực uh, dần dần. No. So does it help? This is autofluorescence. Cái này là hiện tượng gọi là tự phát hình quang. So this is an example of a bullseye maculopathy. The patient's been on hydroxychloroquine on a long time for treatments of rheumatoid arthritis. Cái này thì nó có bệnh nhân này nó có thứ nhất là bị hai mắt, thứ hai là nó gọi là uh, bệnh nhân uh, nghiện nghiện ma túy rất nhiều năm. So this is a normal OCT, and with this is a um, normal. Multifocal ERG. So, so each one of this little one is the uh, ERG waveforms, and the center part is more uh, sensitive. That's why it has more response there. So this is a one for the um, uh, bullseye maculopathy. You can see that there's a ring of abnormal ERG. You can see this here. The waveform is much smaller. Các bạn có thấy thì nó là cái cái sóng ở nó là một cái vòng cung vòng cái vòng nhẫn xung quanh nó bất bình thường. You can get a central scotoma. Nó có ám ảnh trung tâm. And you can see here and here, you have this thinning of the outer nuclear layer. The photoreceptor get damaged there. Cái này nó có lớp mà nó ở cái bạn nhìn thấy nó có cái lớp hạt ngoài thì nó lớp này nó tức là lớp võng mạc ngoài nó cũng bị tổn thương. So this corresponding to the ring of uh, diminished ERG response. Cái này nó cái này nó cái, cái trên điện bóng mạc nó thấy nó có đáp ứng kém ở cái vòng quanh cái vòng nhận đấy. So you can see you can see this shapes. Oops. You can see this shapes of changes. Cái hình dạng nó thay đổi của cái vùng hoàng điểm. So they describe this as flying saucer like the uh, uh, alien. Um, <laughs> I should put a picture for that one. Um, the UFO. Yes. 
So if you have some imaginations, this is a spaceship from the Mars. And um, I don't know in terms of the time. We should we should I stop? Okay, all right. So I have given you a little bit uh, of the uh, features of PCV on OCT before on, on some of the examples. So I'm going to go a little bit more describing PCV on OCT because these days you can actually make your diagnosis of PCV on OCT without the ICG help. And um, so we're going to highlight some of the features. So instead of reading this for you, I'm going to use an example to show you those four features. Okay, so they usually has this peak pigment epithelial detachment. So like a little mountain, rather than just a dome for the normal pigment epithelial detachment. You also see this double layer sign. There's two lines, double layer sign. That usually correspond to what we call the branching vascular network of PCV. Okay, so um, this is what I was talking about, the branching vascular network, and that are seen in about half of the patient with PCV. So um, the other thing is the choroids are usually thicker. So here's an another example of a suspected PCV lesions. This is a pigment blue detachment, but you can see this notched pigment epithelial detachment and this and, and again there's another notch here a notch uh, uh, like not smooth a, a little bump and, and the reason why you have this is that's usually where the polyps may be located therefore it changes the normal contour of a smooth dome into this kind of irregular shapes so this this double layer sign you can see this one layer and two layer that usually represent these abnormal blood vessels that are seen, branching blood vessels that are seen associated with the polyps. And the pigment pedal detachment usually are not clear fluid because they have blood in it, so they have hemorrhagic pigment pedal detachment. And the choroid can be thicker than normal. And um, so, in fact, people actually look at using OCT compared to um, the diagnosis and found them, if you have those features, you have a very good sensitivity and specificity 
to diagnose PCV. So next time, so next time when you see these features and the double ASI and the increased cardiac thickness, think of PCV. It will be nice if you can do an ICG to confirm it. But if you don't have ICG, you can still think of PCV being a very high in the diagnosis. The reason why we need to know is the treatment for PCV is different than treatment for age-related macular degenerations. Because you need to treat the polyps in addition to treat the um, abnormal um, choroidal vessels. If you just inject anti VEGF, it doesn't completely get rid of the problems. The injections of the anti VEGF helps the choroidal vessel, but it doesn't get rid of the polyps. So um, the patients still have the risk of having the problem coming back or even worse, may have the polyp rupture and cause a large hemorrhage. So you need to treat the polyps with either laser or photodynamic therapy. In addition to the anti VHF. Yeah. Uh, uh, on top of the use of anti VHF. Okay. So, uh, so that's why the, the making the diagnosis is important.